kikao cha Kalonga ni kipindi ambacho kinakuletea mada tofauti tofauti mada za kijamii burudani za kimchezo na vivi lakini leo tunakuletea mada inayosema kipi bora kati ya kazi na mahusiano tumeona watu wengi wengine wamekuwa kiumizwa sana kwenye mahusiano wewe katika kujadililio nipo maeneo ya magomeno hospitali hapa nipo na wadau mgeni wangu unaitwa nani naitwa Juma Hamisi Semlingwa mapenzi yana muda wake mm. na kazi na muda wake mm. na kazi ndio tunavyojua kwamba mtafute pesa ndio upate mipango yote ya kuweza kufanya ya kuweza kujitambua ufanye nini we mwenyewe sasa siku na ile pia unaweza kwa unafanya kazi afu kukuta hauna hamna mtu anakushauri hizo 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 fedha uzifanyie nini ah mimi mwenyewe kishatambua kwamba nikihangaika nikipata pesa ndio ndajua kwamba nifanye nini na ndio maana nimekuelekeza kwamba kazi ndio bora zaidi mm. kuliko ma, mahusiano bwana jamaa umeweza kumsikia anasema kazi ni bora kuliko mahusiano ni kweli kazi ni muhimu lakini unaweza ukawa na kazi kama hauna mahusiano pia ikakuletea shida. Lakini ukiwa na ukiwa na mahusiano na kazi vyote vinaenda kwa pamoja. Kwa hiyo nasema vyote ni muhimu. Na watu unawafahamu kabisa kwamba hao wana kazi lakini wapo kwenye mahusiano. Ya ndio. Na wewe unaangalieje maisha yao yakoje? Yaani huyu mtu mwenye kazi na yuko kwenye mahusiano ukimwangalia hata maisha yake ni tofauti na mtu ambaye yuko kwenye mahusiano pamoja na kazi tofauti wao wao unatokana na nini ya sasa huyu mtu ambaye yupo kwenye ana kazi lakini hana mahusiano anatumia muda mwingi sana wa, ku, wa kutafuta ku, kupunguza zile stress za mahusiano kutokana na kwamba hayupo kwenye mahusiano kwa anakuta hata ile kazi anayoifanya haionei faida yake kwa sababu faida ya kazi mahusiano kikao cha kaunga kinaendelea bado mjada unaendelea kupata maoni kuhusiana kati ya kazi na mahusiano kipi bora mimi naitwa Hakim Afmani uone zuka mwacha mwanamke kisa kwa sababu labda ume, umepata deal kubwa siwezi kumwacha mwanamke kisa nimepata deal kubwa yani manake mwanamke anakuambia anachagua moja kati ya hii kazi au mimi mipi bora uh, mimi naona kazi ni bora kwanza kuliko mwanamke hmm. lakini sizani kama inaweza ikatokea deal la hela litakalonifanya mimi nitengane na mke wangu hmm. asidhani kama kuna kitu kama hiyo ndio sasa hivi kitu gani ambacho sasa hivi kinasumbua watu wengi au tusema kinaendesha dunia sasa hivi kwa watu wengi kati ya kazi na mahusiano mahusiano ndio yanayoizungusha ndio yanayochukua nafasi kubwa katika dunia wewe unafikiri kwa nini mahusiano yamechukua nafasi kubwa katika hii dunia Uh, mahusiano yamechukua nafasi kubwa katika dunia kwa sababu ya yale maadili. Mm. Maadili watu hawana maadili ndio maana mahusiano yamechukua nafasi kubwa. Wewe unapomzungumzia maadili gani unamaanisha? Maadili ni kwamba mtu anakuwa anajua yale mambo ya kiutuzima kabla ya kufikia ule umri. Mm. Ndio kitu kinachoshusha ma maadili kama mkiusumbuana na mke wako yani mahusiano kiwa sio mazuri na mke wako unaweza kufanya kazi vizuri unafanya kazi kazi unafanya wewe mwenye kufahamu kabisa kazi maana yake ni nini unafanya kazi ukiwa umegombana na mke wako eh kama yani kazi zinaweza zikaendelea vizuri kweli kazi zinaendelea kwa sababu unakuwa ni vitu ambavyo viviendekezi lakini wale unaoneje wale ambao kabisa wanasema bwana mimi siwezi kufanya chochote eh kutokana na baba mahusiano yangu yako vizuri yani anajikuta mtu anakaa kabisa yule anakuwa mebezi kule Mm. Eh, kwa sababu anakuwa amebezi kule yeye yeah, ameendekeza mahusiano. Mm. Kikao cha Kalonga kipo sasa hivi maeneo ya Moloko Hoteli kupata maoni. Mimi nakuuliza hapa kizushi. Hivi ushe kutokea labda mpenzi wako au mke wako amekuambia bwana leo mimi wangu mimi sitaki kuende kazini nataka ukae na mimi tu. Huwa 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 vinatokea. Hivyo vitu vinatokea sema kwa sababu sisi wanaume wana unafanyeje fanyeje? Mbaya na matamu tu namwambia analizika. Kwa hiyo inatokea mda mwingine mwenzi wako anakuambia bwana mimi leo nilikuwa natamani nikuone tu mazingira ya nyumbani hapa nikitoka chumbani uko sebleni na kuona maana mm. watamu tunaomba bwana mke wangu sawa ila unamwambia tu nitawahi kurudi lakini leo nitarudi tofauti na siku nyingine kuna ile baadhi ya wanaume ambao tunaona wamezidiwa kidogo yani unaweza kusema mwanaume mwingine unakuta yeye amebezi yani ile sehemu moja tu ipo yeye ni kazi kazi tu mm. afu kuna mahusiano mahusiano tu au naambiaje hao hao mimi nawashauri kwa sababu hivi vitu vipo kama umefikia umri wa mahusiano haikatazwi yani mahusiano lazima pia kazi ndo gurudumu la maisha kila siku lazima tuende magazini. Hata kama una kazi tusema umeajiliwa lakini zile mishemishe zako tu za town kwamba unaingia pale unaingia pale unapata chochote kitu. Hiyo ndo kazi yako. Mapenzi nana ladha yake mwenza wako anapokuonyesha kwamba anakujali. 
Sasa mtu akiwabiza sana na kazi ni lazima tu ndani itaonekana mwenza wake hamjali. Kwa hiyo lazima malalamiko hapo yanakuepo. Ndio bwana, bora kimba. Na hapa mwingine hapa. Wapo hapa wengi. Kipi kipi bora kati ya kazi na mahusiano? Bora kazi. Kwa nini kazi? Kazi ndio kila kitu hapa mjini. Wewe unaamini kwamba ukiwa na kazi, yaani ukiwa na kazi ndio kila kitu kinaenda mahusiano au mhitaji mwanaume? Hapana. Sasa mhitaji mwanaume ukiwa anafanya kazi. Kuna ile kuna ile baadhi ya wanawake wanasemaje kwamba hapo. Wana fly sana. Jamani, suseme basi kidogo basi. Ila uongo ni dhambi, unaambiwaje? Kazi utaifanya lakini mapenzi nayo lazima utafanya. Mm. Maana kuna muda lazima utamhitaji mwanaume. Mm. Uwezi kawa yetu tunafanya kazi mdogo kama mwina anataka kuchangamka kidogo. Kuna vitu vinapungua. Mm, kila kitu lazima kiende sawa. Kwa sababu ni maisha mm. ambayo tayari tumshajiengana na Mwenyezi Mungu mwenyewe. Mm. Hivi vitu lazima viwepo. Mm. Lakini cha kubenzi zaidi ni kazi. Kitu gani ambacho kina nguvu zaidi kati ya mahusiano na kazi? Kina nguvu zaidi ni mahusiano. <laughs> ni mahusiano. Mahusiano. Mahusiano ndio wanacho walichokiweka zaidi mbele. Kwa kikao cha Kalonga tena sasa hivi kipo ndani ya usafiri wa gari. Mambo naitwa nani? Naitwa Grace Dauli. Kazi si ndio maisha. Wewe mm. unaamini kwamba ukiwa unafanya kazi kwamba ukiwa unafanya kazi mahusiano huhitaji? Unahitaji lakini si ya namda wake. Kuna watu ambao sasa hivi tumeona wako busy sana masuala mazima ya ya kazi. Amebesi sana kazi lakini mahusiano yanaacha. Eh? Au unaambia joto? Naambia kwamba kuna mida ya kazi na mida ya mahusiano. Unadhani ni nini ya sasa ambayo inapelekea watu wengi kuumia labda kwamba anaumia kwamba anafikia hatua kwamba anaona mahusiano labda ni mabaya. Unajua kuna mtu mwingine anageuza mahusiano labda ndio ndio kutega uchumi chake. Ange wao kama hivyo mtu unakuwa mama nyumbani. Mm. Baba kaenda kutafuta. Sasa kikuangusha ukisha kujua kwamba baba yupo na mahusiano na mtu mwingine wewe ndio utaumia sasa ndio utajua kila kitu kimealibika. Wakati ni ukuta kikao cha Kalonga kimehitimishwa na maada leo ilikuwa nasema kipi bora kati ya kazi na mahusiano. Umeweza kuwasikia wadau mbalimbali ambao wameweza kuelezea na wengine wameweza kusema kwamba kazi ni bora kuliko mahusiano. Na wengine wamesema kwamba mahusiano ni bora. Na wengine wamesema kwamba kazi ni bora na kila mtu ameweza kutoa sababu mbalimbali. Mbali. Lakini vile vile unaweza kupata kupitia www.wabantuonline.co.tz kupitia Facebook unajikana kama Wabantu Online kupitia na Instagram na kupitia Facebook ndani ya masaa 24. Lakini niwashukuru kabisa wazami ni watu wakuu kabisa ninazungumzia Amtech pamoja na Haba. Kikao cha Kalonga ndio kimeshahitimishwa leo majaliwa kesho tena.